Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'ın regülatör bölgesinde intihar ettiği düşünülen bir erkek cesedi bulundu. Aksaray'ın regülatör bölgesinde intihar ettiği düşünülen bir erkek cesedi bulundu. Olay bugün sabah saatlerinde regülatör bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre regülatör bölgesinde koyun otlatan çoban yerde yatan birisini fark etti. Şahsın yanına gittiğinde yatan şahsın kanları içinde bir erkek olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tüfek ile hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Abdullah K. olduğu tespit eden polis ekipleri olay yerini şeritler ile kapattı. Şahsın tüfek ile intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray Konya Karayolu Sultananı ilçesi geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı. Kazada çocuk yaşamını yitirdi. Kaza sabah saat 9 civarında meydana geldi. Aksaray Konya yolu Sultananı ilçe geçişinde iddialara göre Yaşar Yumuşak karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Osman A idaresindeki 58 ACN 863 plakalı turistleri taşıyan tur otobüsü çocuğa çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza mahalline acil yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Yumuşak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanana Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk yaşamını yitirdi. Vefat haberini alan çocuğun yakınları ise hastanede sinir krizleri geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer tarafından şehre kazandırılarak hizmete alınan parklar, millet bahçeleri ve yeşil alanlarda ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeni ağaç dikme çalışmaları başlatıldı. Binlerce ağacı süs bitkisini ve yeşil alanı bünyesinde barındıran parklar ve millet bahçelerinde geçtiğimiz yıllarda yapılan peyzaj çalışmaları ilkbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıktı. Şehir genelinde sayısı 273'e ulaşan parkların ve 3 yeni millet bahçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte yeni ağaç dikme çalışmaları da başlatıldı. Vatandaşlara aileleriyle birlikte ferah bir nefes alma imkanı sunan millet bahçeleri ve parklarda Aksaray Belediyesi ekipleri de çim biçme, budama, çapalama, yabancı otlarla mücadele ve ilkbahar gübrelemesi gibi çalışmalarda yürütülüyor. Yeniden yeşil bir Aksaray sloganı ile yapılan yeni parklar ve millet bahçelerinde vatandaşların doğa ile iç içe olacağı alanlar oluşturuldu. Millet bahçelerindeki mevcut ağaçların bakımlarının yapılması ve yeni dikilen fidanlarla birlikte kent genelindeki kişi başına düşen yeşil alan varlığında ciddi oranda artış yaşandı. Göreve geldiği günden bugüne kişi başına düşen yeşil alan varlığını dört katını arttıran belediye başkanı Doktor Evren Dinçer, Millet bahçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Millet bahçelerimiz ve şehir genelindeki parklarımız yeşil alan varlıkları, sosyal donatı alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve sosyal tesisleriyle vatandaşlarımıza rahat bir nefes alma imkanı sunuyor. Havaların ısınmasıyla bu alanların mevsimlik bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu alanları severek kullanması bizim projelerimizi amacına ulaştıracaktır. Şehrin yoğunluğundan rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlarımız için parklarımız ve yeşil alanlarımız birer nefes oluyor. Bizler de bu alanlarımızın bakımlarını rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Doğa dostu belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Derya Önal Darılmaz Halk arasında çiriş olarak bilinen bitkinin kanser ve diyabet hastalıkları üzerine etkisini araştırıyor. Araştırma Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu tarafından 1002 programı kapsamında destek aldı. Proje kapsamında çiriş bitkisinin kök ve yapraklarını kullanacaklarını söyleyen Profesör Doktor Darılmaz, bitkideki inilin tipi fraktanın ultrason destekli ayırma yöntemiyle optimize edileceğini belirtti. Ayrıştırılan malzemelerin biyoaktivite bakımından kapsamlı biçimde araştırılacağını ifade eden Derya Önal Darılmaz, hedeflerini şu şekilde anlattı. 
Çiriş bitkisinin özütlerinden belirlenecek probiyotik aktivite ile mide, bağırsak sorunlarına neden olan bakterilerin etkisini önleyebilecek ve dışa bağımlılığı azaltacak gıda takviyesi bir ürün geliştirilmesini amaçlıyoruz. Öte yandan böbreklerin ve karaciğerlerinin oksidatif hasarı ile kalp ve beyindeki kanamalar sıklıkla vücutta aşırı serbest radikalliklerle ilişkilidir. Serbest radikallerin etkisi antioksidanlarla ortadan kaldırılarak hastalık oluşumunu önlemektedir. Çiriş bitkisi özütünün antioksidan özelliğinden araştırılarak piyasadaki sentetik ürünlerin yerine hastalıkların önlenmesi için doğal bir ürünün kullanımını önereceğiz. Ayrıca probiyotik özellik gösteren çirişin gıdalardan yara yüzeylerinde ve tıbbi cihazlarda biyofilm yapan patojenler üzerindeki antibiyofilm aktivitesi araştırılarak projenin devamında yara örtüsü olabilecek yeni biyo malzeme geliştirilmesini de hedefliyoruz. Yürütücülüğünün Profesör Doktor Derya Önal Darılmaz'ın yaptığı projede Asu Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Programı öğretim üyesi Doçent Doktor Tülden İnanan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan Yüce Dağ'da görev alıyor. Proje sunduğu burs imkanıyla yeni araştırmacıların yetişmesine sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayarı Baş, Derya Önal Darılmaz ve ekibini aldıkları destek münasebetiyle tebrik etti ve proje çalışmalarında başarılar diledi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Ramazan Bayramı tatili sonrasında görevinin başına dönen belediye personelleri ile çalışma alanlarına ait hizmet binalarında bayramlaştı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, geleneksel hale gelen bayramlaşma programını ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü'ne ve Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait hizmet binalarında görevli personellerle başlattı. Zabıta Müdürlüğü'ne ait hizmet binasında görevli personellerle Kale Altı Caddesi altında bulunan Zabıta ek Hizmet Binası'nda buluşan Başkan Dinçer, itfaiye personelleriyle de görevleri başında bayramlaştı. Aksaray Belediyesi Merkezi Hizmet Binası'nda görevli personellerle konferans salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, yaptığı açıklamada belediye işinin bir ekip işi olduğunu vurgusunu yaptı. Başkan Dinçer personellere yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Belediye işi bir ekip işidir. Aksaraylı hemşerilerimize zamanında ve kesintisiz hizmet vermek için bu yıl boyunca zaman mehfumu olmaksızın çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın istifade edebilmeleri için birçok sosyal aktivite ve kültürel etkinlikler düzenledik. Bayram tatili boyunca da sahadan hiç ayrılmadan kesintisiz ve kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisinde olduk. Görev sürecimiz boyunca gerek dini bayramlarda, gerekse milli bayramlarda ve diğer özel günlerde kesintisiz hizmet sunmak için mesai saati gözetmek sizin çalışıyoruz. Personellerimizin halkımıza daha konforlu ortamlarda daha kaliteli hizmetler sunması için yeni belediye hizmet binasını hayata geçiriyoruz. İnşaat çalışmaları hızla ilerleyen yeni belediye hizmet binasında personellerimizin daha rahat hizmet vermesini ümit ediyoruz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinize selamlarımı iletiyorum dedi. Aksaray Belediyesi Merkez Hizmet Binası içerisindeki konferans salonunda gerçekleşen bayramlaşma programında personellere yönelik konuşma yapan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte personellerle tek tek bayramlaştı. Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve birbirinden sürpriz etkinliklerle gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni için kayıtlar bugün başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her zaman yanında olan Aksaray Belediyesi bu yılda 6 aylık ve üzeri erkek çocukları ücretsiz sünnet ettiriyor. Her yıl geleneksel hale gelen sünnet şöleninde geçtiğimiz yıl 1000 çocuk sünnet ettiren Aksaray Belediyesi bu yıl yapılacak sünnet şöleni için kayıtları 15-25 Nisan tarihleri arasında kabul etmeye başladı. Kayıtların Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen sünnet şölenini bu yılda gerçekleştireceğini bildirdi. Sünnet şöleninde miniklerin ve ailelerinin yüzlerini güldürmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Dinçer, bu yıl yapılacak şölende renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırladığını söyledi. Şölende korteş geçişi ile birlikte çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacağını sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, her yıl olduğu gibi bu senede çocuklarımız için sünnet şöleni organize ediyoruz. 
Onların erkekliğe ilk adım atma sevincine ortak olacağız. Sünnet şöleni için hazırlıklarımız şimdiden başladı dedi. Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak toplu sünnet şöleninin bayram havasında geçmesi planlanıyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi tamamlandı. Aksaraylı vatandaşlarımıza şehrin en hızlı çözülmesi gereken sorun nedir diye sorduk. Detaylar haberimizde. Seçimler tamamlandı. Aksaray'ın belediye başkanı Doktor Evren Dinçer oldu. Sizce Aksaray'a en hızlı çözülmesi gereken sorunu nedir? Aksaray'a ne yapılmalı en başta? Çitlere bir köprü. Çok sıkıntılı trafik. Rahatlatırsa memnun oluruz. Trafik sorunu mu halledilmeli? Üst geçit, alt geçit neyse gereken yani yaparlarsa memnun oluruz. Teşekkürler. Vallahi en başta yat, yapması gereken hizmetler zaten ortalıkta kızım. Nelerdir? Gördüğün, yollarımız bozuk. Yollarımız biliyorsun işte sıfır arabayı al 10 gün sonra arabada ama sönüyorum kalmıyor dökülüyor yani. yani. Yollardan mı başlanması gerekiyor? Tabii ki yollardan başlanması gerekiyor. Bazı şeyler çekmiyor yollar alt geçit mi alt geçit yani böyle şeyler yapılması lazım. Aksaray'ın çok şey var ya yapılacak olursa yani. Memleket çözülmesi lazım, Aksaray kurtarmaz. Neler yapılması gerekiyor en başta? Bitik. Millet faize parayı bağlakın, çalışan yok. Faizle paralar yatıyor, sıcak para dönmüyor. İstihdam mı? İstihdam, ondan sonra ben tır şovarıyım ama bitiyoruz. Valla engelli oğlum var, engellilere daha çok imkanlar sunulursa daha çok memnun oluruz. En hızlı çözüm, ulaşım. Teşekkürler. Sarayda ne yapılırsa memnun olursunuz. Hangi hizmet gelirse memnun olursunuz. Tren yolu gelirse memnun oluruz. Teşekkürler. Havalanı. Met demir yolu ve sağlık. Yerel yönetimlerden ne bekliyorsunuz? Yerel yönetimlerden köylere daha çok yardım. Daha çok asfalt. Ne bileyim işte daha çok hizmet. Ben sağlık kasabasındanım. Mesela o tarafa biraz daha evrenin içerin düşmesi lazım. Trafik sorunu, araçların park sorunu, e, altyapı yapılması gereken iş çok. Trafik, işte görüyorsunuz trafik tabii ki. Yani başka sorun yok. Yolların bir tarafının tek yönlü olması, bir tarafın çift yönlü olması trafik tehlikeye sokuyor. Onun için aslında en büyük sorun trafik sorunu. Tren yolu, havaalanı. Yıllar önce iki defa havaalanı yapıldı, iptal oldu. Hani Hasan Dağı'na telefon kurulacaktı, ne oldu? O kadar yol yapıldı, köprü, mefes, doğru mu? Çalışan da benim ama hiçbiri de olmadı. Havaalanı en sonunda sel aldı, o kadar yatırım kayboldu. Belki havaalanına yapılan o masraf 50 kilometre düblo ile yapılır değil mi? Hepsi uçtu gitti. En hızlı çözülmesi gereken sene sus problemi. Yıllardır su problemi çözülmedi. Hep çözüyoruz çözüyoruz dediler ama havada kaldı. İçme suyu mu? Evet. İçme suyu projesi. Çeşmelerden akan suyu içemiyoruz. Kullanmıyor bilene tereddüt yaşıyoruz. Teşekkürler. Kolay. Kurban bayramına iki ay gibi bir süre kaldı. Vatandaşlarımız kurban almaya başladı. Peki küçükbaş hayvanlarda fiyatlar ne kadar oldu? Aksaray Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk açıkladı. Evet teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Geçmiş bayramlarda mübarek olsun. İnşallah Rabbim hep birlikte kurban bayramında kavuşturur bizi. Tabii kurban ibadeti de bizim için çok önemli. Ülkemizin büyük bir bölümü bu ibadeti. Tabii ekonomik durumu iyi olanlar bu ibadeti gerçekleştiriyorlar. Allah kabul etsin. Tabii özellikle büyük başlarda kurban satışları başladı. Çünkü bu hayvanlar genelde çiftliklerde kapalı ortamlarda olduğu için gidip görebiliyorlar ve birazcık da büyük başta alımlar daha erken oluyor. Küçük başta böyle kurban arefesi kurbanla 3 gün önce, 5 gün önce, 10 gün önce kurbana yakın bir dönemde satışlar oluyor. Tabii et fiyatları malum herkes bildiği gibi yüksek, yükseliyor. Kurban fiyatları da geçen seneye göre 
e, biraz daha farklı olacak ama e, şöyle e, bir hesap yaptım geçenlerde. Hani e, yaklaşık e, on, 12 ile 15 e, lira arasında e, dişi, e, 15 ile 25 e, bin lira arasında erkek hayvanlar kurban edilebilir. Tabii küçük başta bunun e, cinsi, diş olması, erkek olması, kilogram e, farkı, efendime söyleyeyim en az 6 ayını doldurmuş ve annesi kadar büyüklüğe oluşmuş kuzular, e, bunlar daha farklı. Şişek dediklerimiz, koş dediklerimiz daha farklı. Yani canlı ağırlığına göre fiyatlar değişiyor. Ama kurban kesmeyen vatan, kesmek isteyen vatandaşlarımız 10 bin ile 25 bin arasında bir rakama küçükbaş hayvanlar kurban edebilirler. İşte asgari ücret geçen sene e, kurban bayramı öncesinde 8 bin 250 liraydı. Biz 6 bin liraya, 7 bin liraya kurbanlık sattık. İşte hani hem ulusal medyada hem kamuoyunda kurban fiyatlarının çok yükseldiği, et fiyatlarının çok yükseldiği ile ilgili algılar oluşturulmaya çalışıyor. Bu sene asgari ücret 17 bin lira. Kurban da yani 15 bin lira istediğimiz yani kurban edilecek bir hayvanı, iyi bir hayvanı 15 bin lira civarında da alabilir. Yani asgari ücretle kıyas ettiğimiz zaman aşağı yukarı yükselme birbirine paralel ama tabii emekli vatandaşlarımızın yüksel, maaşları o kadar yükselmedi. Onlar için tabii bir sorun teşkil edebilir ama tabii girdi maliyetlerinin yükselmesi, masrafların yükselmesi, çoban maliyetlerinin yükselmesi, yem fiyatlarının artması, ilaç fiyatlarının artması ki bunlar yüzde iki, yüzde üç yüz geçen seneye göre artışlar olanlar var. Yen fiyatlarında ciddi artışlar var. Buna bağlı olarak da üretici tabii bu işten para kazanmak istiyor. Ee, biz Küçükbaş'ta özellikle Kurban Bayramı'nı özellikle bekliyoruz. Çünkü e, Küçükbaş hayvan eti normalde büyük başa göre kasaplarda çok fazla e, satılmıyor, tercih edilmiyor. Daha çok büyük baş hayvan tercih ediliyor. Tabii eskiden e, bizim Türk mutfaklarında, sofralarında Küçükbaş hayvan eti daha çok satılıyordu. İşte biz e, Anadolu'nun, Anadolu'ya Orta Asya'nın dağlarından yaylarına önümüzde küçükbaş hayvanlarla, koyunlarla, keçilerle gelmiştik. Aslında küçükbaş hayvan eti e, Türk mutfağının temelini oluşturuyordu. Ama daha sonradan işte bazı özellikle bilim adamlarının bazısını diyorum işte doktorlarımızın işte etin yağlı olması, kuyruk yağı işte efendim kolesterol yapar, küçükbaş hayvan eti yağlıdır, kalp krizi neden olur gibi ee, söylemlerden dolayı toplum bundan uzaklaştı. İşte yeni nesilde küçükbaş hayvanın etinin koktuğundan bahsediyor. Tabii neresi kokuyor biz bilmiyoruz ama böyle bir algı da oluşturuldu. Ama yavaş yavaş küçükbaş hayvan eti de e, satılmaya başladı. İnşallah e, daha çok satılır. Çünkü e, Anadolu bir küçükbaş hayvancılık e, coğrafyası. E, daha az maliyetle bu e, yaylalardan, meralardan, otlaklardan faydalanarak daha kaliteli ve daha sağlıklı gıdadır küçükbaş hayvan eti. Yani e, yılın 7-8 ayını meralarda bin bir otla beslenerek geçirdiği için daha organik ve daha sağlıklıdır. Büyükbaş'a göre sonuçta büyükbaş hayvan mandarada besi yemiyle besleniyor. Büyükbaş nüfusunun %80-90'ı hiç merayı görmüyor. Sadece Doğu Anadolu bölgesinde bazı bölgelerde meraya çıkıyor ama bizim bölgemizde bu hayvanlar yemlerle beslendiği için hem maliyetleri artıyor hem kapalı ortamda besleniyor. O yüzden küçükbaş hayvanatının hayvan etinin daha lezzeti, daha kaliteli, daha organik ve daha sağlıklı olduğunu söylemiyoruz. Bunu biz biliyoruz. Bunu artık Bilim adamları da böyle olduğunu kabul ediyorlar. O yüzden küçükbaş hayvan etini yemeye tabii ki tavsiye ediyoruz. Küçükbaş hayvan kurbanını tavsiye ediyoruz. İnşallah bol ve bereketli olur diye düşünüyorum. İnsanlarımızın tabii alım gücünü ortada. Biz de onları üzmek, onların cebindeki paraya gözümüzü dikmiş gibi düşünmesin hiç kimse. Ama bu maliyetlerle, bu fiyatlarla, bu harcamalarla biz de bu işten para kazanıp çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buradan kazanmaya çalışıyoruz. Ki küçükbaş hayvan sayesinde de ciddi bir azalma da söz konusu. Çünkü bu çoban ve mera meselesinden dolayı insanlar hayvanlarını satıyorlar. İşte bir taraftan mültecilerin ülkede ne işi var diye düşünüyoruz. Bir taraftan işte Afganlar çobanlığı bırakıyor biz ne yapacağız diye düşünüyoruz. Böyle böyle bir gelgitler yaşıyoruz. İşte hiç, hiç, hiç kimse küçük başta veya büyük başta çobanlık yapmak istemiyor. Bizim toplumumuzda herkes oğlunu kızını okutmaya, doktor yapmaya, mühendis yapmaya, efendim öğretmen polis yapmaya çalışıyor. İşte köyde kasabada yaşamıyor tabii bu insanlar. Hep, gençlerin büyük bir kısmı üniversite mezunu. İşte üniversite mezunu Mezun adam da gidip de tabii hiç kimsenin mandarasında çalışmıyor veya hiç kimsenin koyununu gütmüyor. Bu işi göçmenlerle halletmeye çalışıyoruz. Özellikle Afganlarla halletmeye çalışıyoruz. Ama bu göçmenler dediğimiz Afganlar da artık sınıf atladılar. Kendi işletmelerini kuranlar var, organize çalışanlar var, sanayide, inşaatta, efendime söyleyeyim, marketlerde, 
fırınlarda, lokantalarda, kafeteryada yani aklınızın aldığı, aklınıza gelen her tür işletmede bunlar çalışıyor. Normalde bunların buralara çalışması karnen yasaktır. Sadece tarım ve hayvancılıkta bunlar çalışabilir. Bununla ilgili bir muafiyet vardır. Yani bu muafiyet dediğimiz buna müsaade ediyor devlet. Ama e, bu arkadaşlarımız, bu e, insanlar da artık tarım ve hayvancılıktan yavaş yavaş çıkmaya başladılar. O yüzden çoban krizi giderek artıyor ve küçük başta biz hep söylüyoruz. iki yılda 1100 tane Aksa'da işletme kapanmış. Tabi e, şu anda da hayvan satışları yine devam ediyor. İnsanlar koyunculuğu bırakmaya başladılar. Baş, e, devam ediyor bu iş. Neden? Soruyorsun. E, çoban yok. E, e, bize akşama kadar onlarca yüzlerce bazen telefon geliyor işte çoban ihtiyacımız var. İşte bunlar bir de e, bu Afganlı kardeşlerimiz sağ olsunlar bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Bugün 25 bin lira istiyor. Bir ay sonra 30 bin istiyor. Bir ay sonra 35 bin istiyor. Bunun bir ederi, değeri, fiyatı da belli değil. E, adam çobanı kaçmış mesela. 5 lira fazla verip bu işin içinden çıkmaya çalışıyor. Fiyat artıyor. Onlar da bir yandan fiyat artırıyor. Yani bunun bir belli bir fiyata ulaşması lazım. Belli bir rakama ulaşması lazım. Aslında bunlar eskiden ilk geldiklerinde şöyle bir fiyat söyle. 300 dolar civarında bir rakam alıyorlardı. 300 dolara endekslemişlerdi Türk parası maaşlarını. Şimdi 300 dolar 9500 lira falan herhalde. Değil mi? 30 32 bin lira. Ama biz bunlara 25 bin lira, 30 bin lira veririz ve bunlar bu rakamları beğenmiyorlar. Neden? Çünkü alternatifler var. Başka işlerde çalışabiliyorlar. Yani gözünüzün gördüğü her işte, aklınıza gelen her işte bunlar çalışabilir hale geldiler. O yüzden böyle bir yaptırım da yok. Hani e, Türkler 1960-70 yıllarda Almanya'ya gittiklerinde ne iş yaptılar? Almanların yapmadığı işleri yaptılar veya Fransızların yapmadığı işlerde çalıştılar. Tamam bu vatandaşlar da bu insanlar da ülkemize gelmiş. O zaman Türk insanının yapmadığı, Türk insanının çalışmadığı işlerde çalışmaları lazım. Bu konuda bir yaptırım, bu konuda bir teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer böyle gitmezse, e, böyle giderse, bu çoban soru devam ederse hem büyük başta hem küçük başta ciddi bir hayvan sayesinde azalma olur yani. Kim bakacak bu hayvanlara? İnsan kendisi tek başına bu iş yapması mümkün değil. O yüzden mutlaka bunlara ihtiyacımız var. Ee, bu sorunun çözülmesi gerektir diye düşünüyor. Teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili aday adayı Resul Karayüzüm, İsrail ve İran arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle e, şunu söylemeliyim ki, İsrail'de bir insanlık dramı, bir vahşet yaşanıyor. Oradaki Gazze'deki yani Filistin'deki insanlar hangi dine mensup olursa olsun ki bizim dindaşlarımız ne olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun biz bu soykırıma karşı olduğumuzu Türk milleti olarak defalarca söyledik ve onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Ramazan bayramını geride bıraktığımız şu günlerde ise bu tip hadiselerin yaşanıyor olması da Ramazan bayramını yani bizim dini inançlarımızı önemsemeyen kişilerin bu oyunları kurduğu aşikardır. Bakın Burada önemli olan şey şu, Büyük Orta Doğu projesi adım adım uygulanıyor. 2001 yılında Amerikan Irak'a gireceğim deyip de 2003 yılında Irak'a girdikten sonraki Büyük Orta Doğu projesi emperyalizm tarafından tıkır tıkır işliyor. Bakın diyorlar ki işte İran'ın öncelikle şunu hatırlatalım, konsolosluğuna bir saldırıda bulundu İsrail, daha sonra e, İran'da bir devlet olarak buna karşılık verme durumunda kaldı. Eğer İran bu saldırıya karşı sert bir yanıt verseydi daha çok savaşın içerisine çekilmiş olacaktı. E şimdi bir tepki vermek için kontrollü bir tepki vermeye çalıştı. Bu kez de diyorlar ki İran'la İsrail birbirinin zıttı ve birbirini destekliyor. Burada bir tiyatro oynanıyor diyorlar. Bu iki görüşünde aksine ben şöyle düşünüyorum. Büyük Orta Doğu projesinde Suriye bölündü, Irak bölündü, Libya bölündü. Sıra İran'a gelmiştir. İran'dan sonra da korkarım ki gözlerine ülkemizi kestirmiş durumdalar. Bakın burada Rusya'nın tavrı ne olacak? Çin'in tavrı ne olacak? Bunlar çok önemli. İşte bütün bunlara böyle baktığımız zaman kendi içimize dönüp baktığımızda 2023 seçimlerinin akşamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli demişti ki Önümüzdeki süreçler çok olaylara gebedir. Umarım Türkiye Cumhuriyeti yerinde kalır demişti. Daha önce de bir gazetecinin açıkladığına göre önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şöyle bir şey söylemişti. Türkiye'yi kurtarmak mümkün değil demişti. Bakın bir iki siyasi partinin genel başkanı Türkiye'de bunları konuşuyorsa bunlara peşine çok da fazla düşülmedi. Tabii ki onların elindeki bilgiler bizim elimizdekine göre çok daha fazla. Peki buradan nereye doğru gidiyor? Olası İran-İsrail savaşında Türkiye'ye yeni göç akınları, yeni mülteciler, efendim e, içeride zaten ekonomik bir sıkıntıyla boğuşan Türkiye ve bu süreçte 
Türkiye'nin de iç karışıklığının hızlandırılması gibi bir senaryo uygulanmaya, konulmaya çalışılıyor. Buna evet Türk milleti kendi içinde dur diyecektir. Türk devlet haklı da kendi içinde dur diyecektir. Fakat bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin kendi başına işin içinden çıkabileceği bir durum değil. Yine komşularının da bekası bizim de bekamız oluyor. Çünkü karşımızda bir ittifak var. Avrupa'sından, Amerika'sından ve dünyanın dünyanın artık ben patronuyum diyen İsrail'e kadar. Buradaki söylemek istediğim şey bir de şu, içerideki bizim memleketimizde yaşayan ve bölücü terör örgütüne karşı sempatizi besleyen kişiler var maalesef. Bakın şunu zannetmesin ki İran'daki Kürtler, Irak'taki Kürtler, Suriye'deki Kürtler, ve tabii ki memleketimizdeki bütün Kürtleri kastetmiyorum ama e, bizim Türkiye'de yaşayan bazı kesim e, şunu şöyle zannetmesin biz bu o sonucunda bu olayların sonucunda biz de bir toprak sahibi olacağız biz de bağımsız bir devlete kavuşacağız gibi bir hayale kapılmasınlar çünkü onlar kesinlikle Kürtler için Türkler için başkaları için savaşmazlar kesinlikle kendileri için savaşırlar. Ve bu vesileyle de şunu söyleyeyim, en son Diyarbakır Belediye Başkanı, yeni seçilen Belediye Başkanı Diyarbakır'da Kürtçe levha asana vergi indirimi yapacağını açıklamış, izah etmiş. Bakın herhangi bir dilde levha asmak, tabela asmak, yani işletmelerin, levhaların, tabelaların asmaları, Özgürlük alanı olarak, bir özgürlük gereği olarak değerlendirilebilir. Fakat siz eğer bir dilde asınca, bir dilde levhasını değiştirince, siz buna vergi indiriminde bulunacağınızı veya bazı vergileri almayacağınızı söylüyorsanız, bu açıkça şımarıklıktır. Devletin merkezi otoritesine bir isyandır. Bu hatadan dönmelerini ve zaten ortalığın karışmaya karıştırılmaya çalışıldığı şu süreçte herkesin, Söylediği gibi özünde de Türk milletine, Türk devletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkması gerekir diye düşünüyorum. Aksaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, 14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu. 14-20 Nisan Şehitler Haftası. Bazıları öyle olmadığını iddia etse de böyledir. Şehitlerin sadece 18 Mart gibi şey yok. Şehitlerin aslında her gün anılması gerektiğini hep söylüyorum. Her gün anılması gerekiyor şehitlerimizin. Kimsenin haddine değil başka bir yorum yapmak. Şehitlerimizi, azı şehitlerimizi yapmaya yönelik böyle anılmaması konusunda bunu tasvip etmiyoruz biz. 18 yıl oldu oğlum, 15 yılda da dernek başkanı. Bu böyle geldi, böyle gidiyor. Bugün Gazze'de yaşananlar biliyoruz. İsrail'in e, vurduğu Gazze'de çoluk çocuk demeden, kadın kız demeden hep izliyoruz basında. Hep ne yapıyoruz? Üzülüyoruz biz buna. E, keşke bu şeyler olmasa. Onların da vatanı var. Allah korusun bu Türkiye'ye de sıçrayabilir. Bu aziz şehitlerimiz bu zamana kadar bu vatanın bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızın inmemesi için ezanlarımızın susmaması için canlarını hiç e, hiçe sayan o azı şehitlerimize minnet borçluyuz her zaman vatanını seven şehidini seven ailesine de saygı duymalı sade işte 18 Mart denildiği gibi şehitler e, haftası kutlanılır e, orada tören ufak bir şey yapılır ondan sonra şehit ailelerimiz unuturur gider bu böyle olmamalı bu bayramlar geçiyor bizim için e, ne kadar acı geçtiğini, acı olduğunu o bayramların ben e, anlatamam, tarif edemem. Bunu yaşayan bilir. Ateş düştüğü yeri yakar. Herkes bir şeyler yapmak ister. E, televizyonun önünde, kameralar önünde. Ama e, resimler çektirilir mezarlıkta. Gider şehidimin, benim mezarımın başında reklam yapılıyorsa, ki reklam yapılıyor, mezar taşında reklam yapılıyor. Mezar taşında reklam yapılanın aziz şehitlerimiz ve Rabbim bunun hesabını sizden soracak. Ne demek ya şehitleri kullanmak? Ne demek şehitlerin mezarını? Mezar taşına reklam yapmak ne demek? Ya kendimizi bir yerlere götürmek için. Bu kendimizi şeyde sosyal medyada böyle vay be şehite ne kadar yakın, şehit ailesine ne, ne kadar yakın. Oradan beğeni almak için şehitlerimizi kullanan Allah da Rabbim de bunlar sizi var ya bunun hesabını soracak. Benim içim yanıyor. Ben bazı şeylere de girmek istiyorum. Ya ona sus, buna sus. Niye susuyorum? Niye? Ben bu vatan için bedel ödemişim. Niye susuyum? Siz kimsiniz? Bakın. 
Emin olun bunların hesabını Rabbim soracak sizden. Şehitlerim size lanet ediyor. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Şehit babasıyım. Kimse şehit ailelerimize, kimse o mezarlarda şey, azı şehitlerimizin kabrindeki o mezar, mezar taşlarına reklam yapacak kadar aşağılık olmamalı kardeşim. Bu bizi derinden üzüyor. Defalar 18 Mart oluyor. Varıyorum reklam yapıştırılmış. Şeye, benim oğlumun mezar taşına reklam yapamazsın. Bayramda varıyorum reklam yapıştırılmış ya şehitlerim. Benim oğluma yapamazsın. Yapamazsın bunu. Bak gerçekten lanet olsun. Şehitlerimiz de size hakkını helal etmeyecek. Hadi gidin bakalım şimdi savaş oluyor. Savaş başlayacak. Allah korusun. Kaçacak delik arayacağız. Ondan sonra birbirimize böyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyorum. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden mahber. Ağuşunu açmış duruyor peygamber diyor. Mehmet Akif Ersoy. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ha uğrunda ölen var vatanımız bizim burası. O yüzden tüm şehitlerimizi rahmet minne saygıyla anıyor. Teşekkür ediyorum. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.